இப்போ வந்து நம்ம செயல் பகுதியில் இருக்கோம் இப்போ வந்து ரெண்டாவது செயல் பகுதி அப்படின்னா அந்த காலம் இந்த காலம் அப்படின்னு ஒரு அதாவது பழமையை போற்றக்கூடிய அதாவது புதுமையை வரவேற்கக்கூடிய சமுதாயத்திற்கு ஏற்ற கருத்துக்களை சொல்லக்கூடிய ஒரு புது கவிதையாக நமக்கு இந்த பகுதி செயல் பகுதி இருக்கிறது அதாவது விழிப்புணர்வு தரக்கூடியதாக இந்த பாடல் பகுதி அமைந்திருக்கிறது செயல் பாடல் பகுதி அமைந்திருக்கிறது அதுக்கு தலைப்பு வந்து அந்த காலம் இந்த காலம் அந்த காலம் எப்படி இருந்தது இந்த காலம் எதையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்கிறது அந்த காலம் எதையெல்லாம் தன்னகத்தை வைத்திருந்தது தக்க வைத்திருந்தது அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து ஒரு கொஞ்ச காலங்களுக்கு முற்பட்ட காலத்துக்கு போய் பிற்பட்ட காலத்தோடு ஒப்பிட்டு காட்டக்கூடிய ஒரு கவிதை நயம் பொதிந்ததாக இந்த உடுமலை நாராயண கவி இயற்றிய அந்த காலம் இந்த காலம் அப்படிங்கிற அந்த கவிதை இருக்கு இவர் வந்து ஒரு பெரிய இந்த பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரனார் மாதிரி உங்களுக்கு வந்து சினிமா பாடல்களை எழுதுவதை திரைப்பட பாடல்கள் எழுதுவதில் உடுமலை நாராயண கவி சமுதாய சீர்திருத்த பாடல்களும் விழிப்புணர்வு தரக்கூடிய பாடல்களையும் எழுதுவதில் வல்லவராக திகழ்ந்திருக்கிறார் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரனார் போலவே இவரும் நல்ல தொழிலாளர்களுடைய பாடல்கள் சமுதாய சீர்திருத்த பாடல்கள் இப்படி பல வகைப்பட்ட பாடல்களை திரைப்பட பாடல்களில் எழுதியிருக்கிறார் இந்த திரைப்பட பாடல்கள் எழுதிய உடுமலை நாராயண கவியை இந்த அந்த காலம் இந்த காலம் அப்படின்ற ஒரு கவிதையை நமக்கு இங்கே தந்திருக்கிறார் செயல் பகுதியாக நமக்கு அது எடுத்தாழப்பட்டுள்ளது சரி இப்போ இந்த அந்த காலம் இந்த காலம் அப்படின்னு எழுதக்கூடிய இந்த உடு அந்த கவிதையினுடைய ஆசிரியர் உடுமலை நாராயண கவியினுடைய இயற்பெயரை உடுமலை நாராயண கவி இவர் வந்து இவருடைய பணி ஏன்னா ஆசிரியர் குறிப்புன்னு கேட்கல நம்ம முக்கியமான கருத்துக்களை நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி குறிப்புகள் கொடுத்துருக்கேன் பெயர் வந்து உடுமலை நாராயண கவி இவருடைய பணி என்னென்னா திரைப்பட பாடல் ஆசிரியர் திரைப்பட பாடல்களில் பல பாடல்களை பா எழுதியிருக்கிறார் நாடக எழுத்தாளர் குறு நாடகங்கள் பெரு நாடகங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நாடகங்களை எழுதி கொடுக்கக்கூடியவர் வடிவமைத்து கொடுக்கக்கூடியவர் நாடக எழுத்தாளர் சரி எப்படிப்பட்டதெல்லாம் இவருடைய பாடல்களில் பொதிந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா விழிப்புணர்வு மிக்க பாடல்கள் சமுதாய சீர்திருத்த பாடல்களை எழுதுவதில் வல்லவர் இப்போ நமக்கு முக்கியமாக இவருடைய பெயர் தெரியும் இவருடைய பணி தெரியும் இவருடைய பணியிலிருந்து வெளிப்பட்ட கருத்துக்கள் என்ன சமுதாய பணி என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும் அடுத்தபடியாக இவருக்கு வந்து மக்கள் இப்படியெல்லாம் நல்ல பாடல்களை கொடுத்ததுனால மக்கள் இவருக்கு ஒரு சிறப்பு பெயரை வைக்கின்றார்கள் அதான் என்ன பெயர் அப்படின்னா பகுத்தறிவு கவிராயர் உடுமலை நாராயண கவியின் சிறப்பு பெயர் என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் நாம் சொல்ல தரணும் பகுத்தறிவு கவிராயர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலையில் சிறப்பு பெயராக அது இருக்கிறது சரி இவர் வாழ்ந்த காலம் நம்மோட எவ்வளோ காலங்க ஆண்டு காலங்கள் நமக்குட்பட்ட காலங்களில் வாழ்ந்திருக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தா இருபத்தி ஐந்து ஒன்பது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது முதல் எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுகளில் பிறந்து இருபத்தி மூணு அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று வரை இவருடைய வாழ்நாள் காலமானது இருந்திருக்கிறது அப்போ நிறைய சினிமா பாடல்களையும் நாடகங்களையும் எழுதி சமுதாயத்தை சீர்திருத்துவதற்காக ஒரு பெரிய பணியை பாடல் வழியாகவும் தன்னுடைய நாடக எழுத்து வழியாகவும் செயல்பட்டு இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் இவரை பற்றிய குறிப்பு சரி அந்த காலம் இந்த காலம் இந்த கவிதையில் இவர் சொல்ல விரும்பக்கூடிய கருத்து என்ன நாம் மாணவர்களாகிய நம் மாணவ சமுதாயத்தை திருத்துவதற்காக இவர் சொல்லிய கருத்து என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம் நினைச்சதையெல்லாம் எழுதி வைத்தது அந்த காலம் எதெல்லாம் மனசை தான் பாரதி சொல்வார் உள்ளத்து உள்ளது கவிதை உண்மை பொருளை உரைப்பது கவிதை எல்லார் மனசுலேயும் கவிதை இருக்கும் எல்லாரும் தங்களுடைய கற்பனைகளை கற்பனா சக்தி சிறகுகளை பறக்க விடுவார்கள் ஆனால் அதை வந்து உள்ளத்தில் இருக்கிறத வெளியில் எழுத்தில் கொண்டு வர்றது தான் பெரிய விஷயம் அந்த ஒரு முக்கியமான பணியை நம்ம கவிதை ஆசிரியர்கள் செய்யக்கூடியது அந்த காலத்தில் நினைச்சதையெல்லாம் எழுதி வச்சது அந்த காலம் ஒரு பறவையை பார்க்குறார்களா அந்த பறவையை பார்த்து எழுதி வைப்பார் ஒரு பூவை பார்க்குறார்களா பூவை பார்த்து எழுதி வைப்பார்கள் தங்களுடைய அதான் வந்து குறிஞ்சி கபில தன்னுடைய பாட்டில் வந்து அதிகமான எழுதும் பொழுது ஒரு பூ வந்து சாதாரணமாக வாடி இருக்கிறது அதை பார்த்து எப்படி எழுதுகிறார் முளையும் பூத்தியோ ஒல்லையூர் நாட்டே என்னுடைய அதிகமானவனவன் இறந்துபட்ட இறந்துபட்ட நிலையில் இருக்கின்றான் இறந்துவிட்டான் அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் நீ சந்தோஷமாக பூத்து குழுங்குறியே பூவோட இயல்பு எப்படிப்பட்டது பூத்து குழுங்கி மனம் பரப்புவது அது தன்னுடைய இயல்பாக பூத்து இருக்கிறது அந்த பூவினுடைய வருத்தத்தை அது பூ வந்து வருத்தத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று கவிஞர் விரும்புகிறார் நீ சிரிச்சு வெள்ளவளையே பூத்து குழுங்குகிறாயே இது உனக்கே நியாயமா அதாவது ஒரு பூவில் கூட வருத்தத்தை காண வேண்டும் அந்த வருத்தம் ஏற்பட வேண்டும் அப்படின்னு அந்த கலை அந்த இதை ஏற்படுத்தி காட்டக்கூடிய சூழ்நிலைகளை உருவாக்கியவர்கள் கவிஞர்கள் நினைச்சதையெல்லாம் எழுதி வைத்தது அந்த காலம் 
அந்த காலம் எதையும் நேரில் பார்த்தே நிச்சயிப்பது கற்பனைக்கு இடம் கொடுத்தது அந்த காலம் இந்த காலத்தில் எது எதற்கு ஏன் அப்படின்னு ஆராய்ச்சி செய்து வெளிப்படுத்துவது இந்த காலம் நேரில் பார்த்தே ஒரு சின்ன குழந்தை கூட ஏதாவது சொன்னோம்னா ஏன் அப்படி ஏன் செய்யணும் நீங்கள் பொய் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிடும் அதற்கான விளக்கங்களை கொடுத்து நான் மெய்ப்பித்தால் ஒழிய அந்த குழந்தை கூட நம்பாது அப்படி இருக்கக்கூடியதுதான் இந்த காலம் நேரில் பார்த்து நிச்சயிப்பது இந்த காலம் ஆமாம் இந்த காலம் மழை வரும் என்றே மந்திரம் ஜபித்தது அந்த காலம் மழை வரணும்னு சொல்லிட்டு வருண பகவானுக்கு பெரிய பூஜைகள்லாம் எடுத்து அவரை வேண்டி வேண்டி வரம் தொழுது நின்றது அந்த காலம் இப்போ எப்படி இருக்கான் அது அந்த காலம் மழையை பொடியவே வைக்க எந்திரம் வந்தது இந்த காலம் செயற்கை மழையை புளிய வைக்கலாம் அப்படின்னு அதுக்கான ரசாயன கலவைகளை தயாரித்து வான ஊர்திகளில் மேலிருந்து மேக மூட்டங்கள் களைகின்ற நேரத்தில் தூவினால் மழை ஏற்படும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய கண்டுபிடிப்பு அங்கே எங்கே தூவக்கு தூவ மழையானது அந்த 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 தூவுதல் காரணமாக மழை துளிகள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படிப்பட்டது இந்த காலம் மழை வரும் என்றே மந்திரம் ஜபித்தது அந்த காலம் அந்த மழை பொழிவை வைக்க எந்திரமே வந்தது இந்த காலம் ஆமாம் இந்த காலம் இலிகுளம் என்றே இனத்தை வெறுத்து நம்ம தந்தை பெரியார் முதல் கொண்டு பாடம் படித்த போது என்னது தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு ஒரு ஒதுக்கப்பட்ட நிலை இருந்ததுன்னு நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் அப்படி இருந்தது அந்த காலம் இப்போ என்னவா மக்களை இணைத்து அணைக்க முயற்சி பண்ணுவது இந்த காலம் மக்களை எல்லாம் சேர்த்து ஒன்றா வச்சு எல்லாரும் ஓர் குலம் எல்லோரும் ஓர் நிறை எல்லோரும் இறைவன் பிள்ளைகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சமதத்துவ நிலையை கொண்டு வந்தது இந்த காலம் இணைத்து அணைக்க முயற்சி பண்ணுவது இந்த காலம் திரௌபதை தன்னை துயில் உறிஞ்சது அந்த காலம் பெண்ணென்றும் பாராமல் பெரியோர்கள் மத்தியில் துரியோதனன் துயில் உறிந்தது அந்த காலம் ஆனால் இன்னைக்கு பெண்களுக்கான முக்கியத்துவம் அதிகமாக இருக்கிறது எப்படி பெண்ணை தொட்டு பார்த்தா சுட்டு போடுவான் இந்த காலம் பெண்ணு பக்கத்தில் போய் நின்னா கூட சுடக்கூடிய நிலை அப்படின்னு அப்போ பாதுகாப்புகள் அதனுடைய முக்கியத்துவம் பெண்ணுக்கான முக்கியத்துவம் அதிகமாக இருப்பது இந்த காலம் சாஸ்திரம் படிப்பது அந்த காலம் சாஸ்திரம் சம்பிரதாயம் இப்படியெல்லாம் இருக்குது இப்படியெல்லாம் வானவியல் சாஸ்திரம் இருக்குது இந்த கோள்கள் இப்படி இருக்கிறது இந்த கோள்கள் இப்படி வர வேண்டும் இந்த கோள் இந்த நிலையில் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் இப்படியெல்லாம் சாஸ்திரம் படித்தது அந்த காலம் ஜோசியமாக படிக்கிறது சாஸ்திரம் படித்தது அந்த காலம் சரித்திரம் படிப்பது இந்த காலம் உலக புகழ்பெற்ற சரித்திரங்களை படித்து தெரிந்து கொள்வது அதாவது வாழ்ந்து முறை வாழ்ந்து முடிந்த வாழ்க்கை சுவடுகளை தட்டி எழுத்து எப்படி வாழ்ந்தார்கள் என்று படிப்பது வரலாற்று சரித்திரம் படைப்பது இந்த காலம் அப்படின்னு சொல்ற சரித்திரம் படிப்பது இந்த காலம் கோத்திரம் பார்ப்பது அந்த காலம் என்ன நீ எந்த கோத்திரம் நீ அந்த கோத்திரமா நீ அங்கே விலகி நில் இந்த கோத்திரமா நீ இங்கே விலகி நில் என்னோட சேராத நீ ஒரு தனிப்பட்ட கீழ் ஜாதி அப்படின்லாம் ஒதுக்கி வைத்தது அந்த காலம் குணத்தை பார்ப்பது இந்த காலம் குணம் நல்லா இருக்கா அப்படின்னு மட்டும்தான் பார்க்கறது இந்த காலம் பக்தி முக்கியம் அந்த காலம் பக்தி அதிகமாக இருந்தது அதீத பக்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலை அந்த காலத்தில் இருந்தது இந்த காலத்தில் எது முக்கியம் கேட்டால் பக்தியை விட படிப்பு முக்கியம் இந்த காலம் படித்து இருந்தால் இந்த உலகத்தையே வெல்லலாம் கற்றோருக்கு சென்ற விடமெல்லாம் சிறப்பு வேற்று நாடு என்பது இல்லை கட்டுச்சோரும் தேவையில்லை என்பது ஒரு சொல்ல நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் படிப்பு முக்கியம் இந்த காலம் கத்தி தீட்டுவது அந்த காலம் கத்தியை தீட்டிக்கிட்டே இருக்கிறது அந்த காலம் ஏன்னா போர் புரிகின்ற நிலை எல்லாம் இருந்திருக்கிறது புத்தியை தீட்டுவது இந்த காலம் சமயோஜிதமாக அறிவாக செயல்பட்டு வெல்ல வெல்ல முடியுமா அப்படின்னு சோதனை செய்து பார்ப்பது இந்த காலம் பெண்ணை பேயென பேசி அணைச்சது மரங்களில் கொண்டு போய் என்ன பண்ணுவாங்க இதுக்கு இந்த பெண்ணுக்கு பேய் பிடித்து விட்டது இவ ஏரிக்கு மாறாக பேசுகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மரத்தில் கொண்டு போய் வைத்து ஆணி அடித்து அவளை துன்புறுத்தி பேய் ஓட்டுவது அணைத்தது அந்த காலம் வாழ்வின் கண்ணில் ஒன்றாய் வாழ்வுடைய கண்ணில் ஒன்றாக எண்ணி நடப்பது இந்த காலம் ஆமாம் எண்ணி நடப்பது இந்த காலம் இப்படி வாழ்க்கையினுடைய ஏற்றத்தாழ்வுகள் இல்லாத பக்தி இல்லாமல் படிப்பில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு முக்கியமான நல்ல சிந்தனைகளை உடைய சமுதாயமாக மலர்ந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத சொல்ல வர்றது அந்த காலம் இந்த காலத்திற்கான வித்தியாச வேறுபாடுகளை வைத்து இந்த கவிதையை நிறைவு செய்திருக்கிறார் அடுத்தபடியாக நாம் உரைநடை பகுதிக்கு செல்வோம்